Ok, alors là, on a une proposition de série Netflix bien plus hypante que celle dont on a parlé hier. Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Esprit Z, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo réaction et aujourd'hui on va réagir à la bande-annonce d'une série qui s'appelle Hollywood et qui est sortie le 1er mai 2020 sur Netflix. C'est une série dramatique et historique de cet épisode qui font chacun 60 minutes. Et cette série se veut être une lettre d'amour au cinéma américain dans les années 40. Et apparemment dans cette série il y a Samara Waving et depuis que j'ai vu Samara Waving dans Wedding Nightmare et euh, Guns Akimbo, eh bien je l'adore. On va découvrir donc cette bande annonce de série Netflix qui a l'air hypante. Alors attention la bande annonce est en VO sous-titré parce qu'elle n'est pas disponible en français, désolé. Lumière moteur ça tourne en action. Générique. D'accord. Ça a l'air stylé quand même. C'est une que nous sommes très excités. C'est sur la fame et ce que Hollywood fait aux gens. C'est notre écrivain, Archie Coleman. C'est un plaisir de vous rencontrer. Vous êtes colorés. Je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. Oh, d'accord. J'ai cru qu'elle allait le virer. Si vous pouvez changer le monde des films, Je pense que vous pouvez changer le monde. Je veux que vous soyez la star. Vraiment. Si vous voulez quelque chose, vous devez le déclarer. I'll do anything. Ah, la voilà, ça m'a ravi. I am a star maker. All right, everyone, roll camera. Oh, ça a l'air stylé et bien fait. This studio is risking everything. Il y a des gens tout nus. We're seeing pushback. And suddenly, everything goes dark again. This feeling is nothing new. I'm angry. Ouais, la ségrégation raciale. Je ne vais pas vivre en peur. Fuck ces gens blancs en charge. Ils ne jouent pas en fair, donc pourquoi nous devons-nous Ce n'est pas sur quoi vous voulez. Ce qui est important, c'est d'être dans la salle. Oh la la musique, elle est folle. Parce que c'est un Hollywood, les gars. Je peux faire ce rêve de votre rêve de votre rêve. Mais ils ne vont pas dire quelque chose si c'est ce que je fais pour le faire. We will not be bullied. This is just the beginning. Putain, ce que ça a l'air stylé. Making a movie. Making history. And the winner is. Oh yeah. Oh, it's Oscar. You got this silly dream in your head, and it's making our lives harder. You bet I got a dream. I'm not the only one. A Hollywood dream, that's everybody's dream. Oh, oh, oh. Vivian, I'd like to introduce you to a client. This is Rock Hudson. Kidding. So I take it you're in Gone with the Wind? Yeah. Are you yes. fucking kidding? She's goddamn Scarlett O'Hara. Are you fucking hazy? <laughs> Bah oui, c'est les célébrités de Hollywood hey, hey. Incroyable, incroyable cette série. Enfin, elle a l'air incroyable, je ne l'ai pas encore vue, mais sachez que au moment où sortira cette vidéo, je l'aurais vue, j'aurais donné mon avis sur Instagram, je pense. 
Donc du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de la bande-annonce de cette toute nouvelle série Netflix qui a l'air incroyable Quand même une très longue bande-annonce de 3 minutes pour nous dire « Ok, dans ces 7 épisodes, ça va être le feu !» On va vous mettre un putain de casting, une putain de réalisation et de mise en scène, une putain de direction artistique et un putain de scénario, tout ça pour faire une ode au cinéma américain dans les années 40. Et en plus, bah, ça tombe bien parce que je suis en licence cinéma et mon deuxième semestre de ma première année de licence s'est concentré sur la période des années 30 à 50. Et en plus, là, je suis en train de faire mes partiels. Donc du coup, je suis en pleine période parfaite pour regarder cette série. Ça a l'air incroyable, la mise en scène est folle. Bon, elle est bien entendu aidée par la musique de la bande-annonce, mais ça a l'air fou. Non, en vrai, la bande-annonce m'a tapé dans l'œil. Et ça fait très longtemps qu'une série Netflix ne m'a pas fait cet effet. Alors apparemment, là, dans le résumé, ça disait « Oh, années 40 », mais les commentaires disent que ce serait une série sur les années 50 en fait, du cinéma hollywoodien donc. Ok, peut-être que c'est les années 50, pardon, excuse me, mais ça ne change rien, ça a l'air intensément cool, une hype totale. Je ne peux que valider direct parce que vu la qualité de la photographie, ça rappelle un peu Once Upon a Time in Hollywood qui se centrait sur euh, la période euh, des années 60 de Hollywood. Là, ça va être la période des années 40-50, donc du coup, bah c'est incroyable. Putain, Hollywood, c'était mieux avant, hein. Oh putain, phrase de boomer Ouais, pardon, je suis un 2000, je suis entre un boomer et un millennials, pardon. Je ne sais pas trop quoi dire d'autre, je suis hypé intensément par cette série Netflix qui a l'air de très bonne qualité. Pour une fois, ça fait très longtemps. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, c'était Esprit Z. Coupé